नमस्कार वीक्षक न्यूज अगत नान शकुंत गौड़ इे एंटर गुरु मलय शांतेश्वर तोपन कटि हिरेमठद इप्त वर्ष रजत पुण्य स्मरणोत्सव नड़ेल है गुर मलय शांतेश्वर तोप कटि हिरेमठद इपत वर्ष रजत पुण्य स्मरणोत्सव अडपल की महोत्सव कार्यक्रम इे एंटर प्रारंभवे डॉक्टर गंगाधर हिरेमठ कलबुर्गी नगर सोष्ठी श्री गुर मलय शांतेश्वर तोप कटि हिरेमठद इपत वर्ष रजत पुण्य स्मरणोत्सव श्रीमद् रंभापुरी वीर सिंहासन दीश्वर श्री सवि जगद्गु डा प्रसन्न रेणुका वीर सोमेश्वर शिवाचार्य भगवत् पादंगणनवर अड्डल महोत्सव कार्यक्रम के स्थान नूर सर्वभक्त सीरी अद्धूरिया अति हेच्च संख्य सतमूतल भक्त सीरी नेरवे मन ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂದೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮಲಯ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂದಿನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಮಳೆಯ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಕೃಪೆಗೆ ಮತ್ತು ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾದಾಟ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾದಾಟ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಮಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾದಾಟ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲ್ಗಾ ಸಮೀಪ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೈತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ತನ್ನ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲು ಎರಡು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ ತದನಂತರ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲಗ ರೈತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು ತನ್ನ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದೂರ ಜನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾಯ್ದು ನಂತರ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾವೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ತಮಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಎನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಮೀನ್
ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಐದು ಜಾತಿಯ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಾರುತ್ತಾ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಚಾವುಸ್ ಕಾಂಚನಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜಾಧವ್ ರಾಜೇಶ್ ಬನವನ ಗಜಾನನ ಶಿಂದೆ ವಿನಾಯಕ್ ಒಡೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಮಣೆ ದಿಲೀಪ್ ಪಟಾಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಮೋರೆ ಹಾಗೂ ನೇಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ಮಿತವಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಗರಸಭೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಜಾಣಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಗೆ ಒಲಿದ ಯೋಗ ದಿನದ ಆತಿಥ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಆಚರಣೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಾರಿ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮೈಸೂರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು ಪಿಎಂಒ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ರಾಂಚಿಗೆ ಯೋಗ ಲಭಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಗದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಜೈಪುರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ದ ಡೆಹ್ರಾಡೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಏಳರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲ ಪುರುಷನೂ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಪಿ ಕೆ ನಾಗನೂರಿನಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನನ್ನು ಮೂಕ ವಿಸ
ಮಾವಿನ ಫಲಕಾರಿಯೇ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂತೆಯೇ ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಊರನೇ ತೊರೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೂರದೃಷ್ಟನಕರ ಎಚ್ಐವಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿರುವ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಂಚಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ ಹೀಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚುಗುತ್ತಿ ಮಾರಮ್ಮ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ವಾಡಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಇಮ್ಮಡಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬಿಕಾ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ್ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಷಟ್ ವಿತ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಭಂಟನಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಹೊನಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಗಲ ತಿಪ್ಪಿ ಅವರ ನಲವತ್ತನೇ ಜನ್ಮದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜಯ್ ಪರೋಕಾರವೇ ಪರಮ ಸೇವೆ ಷಟ್ ವಿಧಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ರಕ್ತದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಜಾವಳಿ ಪ್ರಮೇಶ್ವರ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಪವಾಗಿ ನೆಪವಾಗಿಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೊದಲ ತೆರಸ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ
केंद्र सरकार सचिव संपुट समित अमित शा स्थान केंद्र सरकार बुधवार रच प्रमुख एंटू सचिव संपुट समिति गृह सचिव अमित शा स्थान प्रधान नरेंद्र मोदी हणक सचिव निर्मला सीतारामन तला आर समिति हूड़ आर्थिक बेवण उत्तु उद्योग कौशाभिवृद्धि संबंधी समिति रचे विषय मेले संपुट समिति रचे मदल रक्षण के संबंध समिति रचे प्रधान मोदी मुख्यस्थर रक्षणा सचिव राजनाथ सिंग् गृह सचिव अमित शा वेशांग व्यवहार सचिव एस जयशंकर्गू हणक सचिव निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पगू राष्ट्रीय भद्रत विचार गमन हरिकु समित रचे संपुट नेमकाती समिति प्रधान मोदी मुख्यस्थर शा सेर इन सदस्य अमित शा वसति संपुट समित मुख्यस्थ सारे सचिव नितिन गडरी सीताराम रैलवे सचिव पीयूष गोयल स्थान पड़ा सार्वजनिक कुंदकोरते पिंचणी इलाखिया राज्य खाते सचिव जितेंद्र सिंग् वसति नगर व्यवहार नागरिक विमानयान खाते सचिव हरदी पुरी समित विशेष आह्वानितर पठानकोट मदर दाड़ के अल खैदा संच रूप से पाकिस्तान गडी भाग पठानकोट वायु नेले मेले नाड़ी मदर देश प्रमुख भद्रता ने मेले आत्माहुति बाम दाड़ नडसू अल खैदा उग्र संघटने संच रूप से गुप्तचर इलाके वायु ने सेना ने विमान निलानू अणु स्थावर बंदर नगर कटेचर घोषे उग्रवाद विरुद्ध शून्य सहिष्णुते प्रधान नरेंद्र मोदी सरकार दाड़ के प्रति दाड़ तंत्र अनुस काश्मीर कणवियल उग्रर दमन कार्याचरण मुंदे इतचीन वर्ष सेना कार्याचरण भारी संख्य भयोत्पादक कड़ेक सेलू तीरिक उग्र संघटने हवन अल खैदा संघटन कमांडर अब्दुल अलहद पाकिस्तान मूल जैश ए मोहम्मद संघटन नेर बड़क भारत आत्माहुति दाड़ नडसू संच रूप गुप्तचर इलाके दु अदू गृह सचिवालय के रवान अल खैदा तुष्कृत्य काश्मीरवे टारगेट मे वायु ने सेना ने गुरी आत्माहुति बाम दाड़ नाध्यूलिवे विश्व पिसर दिनाचरण हिन्ले बालीवुड नटी दिया मिर्जा ससी नड़ूदर मूलक पिसर बेहतर जगृति मूड गिड मर बालीवुड नटी दिया मिर्जा गिडमर बेसि स्वच्छंद उसीरा पिसर निर्मी अभिप्राय प्रपंच मंदिर स्वच्छ गाड़ी उसी नरल्तर इंत पिति हमला प्रतियो का वह गिड मर ना उम्मीद यही है कि जब लोग देखेंगे कि पेड़ के लगाने से कितनी खुशी महसूस होती है और कितना फ़र्क महसूस होता है वो खुशी सबको मिलनी चाहिए और वो स्वास्थ्य सबको होना चाहिए नौ में से दस लोग एयर पोल्यूशन की वजह से पीड़ित हैं दुनिया में दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड बीस शहरों में से चौदह शहर हिंदुस्तान के हैं हमको ये बदलना होगा और ये बदलने के लिए बहुत सारे काम हमें करने होंगे लेकिन एक जो पर्सनल लेवल पे पर्सनल एक्शंस है उनमें से एक है पौधे लगाना हमारे पूर्वजों के हिसाब से हमारे जो विधियां हैं ऋग्वेदा के हिसाब से वहां पर भी कहा जाता है कि अगर एक परिवार पांच पेड़ लगाएगा तो उनके जनरेशंस तक वो आ, उनको उनके लिए अच्छा होगा तो पंचविधि होती है त्रिवेणी होती है और ये तक बताया गया है कि कौन सा पेड़ लगाना चाहिए अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमने कॉन्क्रीट जंगल्स बना दिए हैं और जो हमारी जो नेचुरल फॉरेस्ट है नेचुरल ग्रीन कवर है मल गाड़ी के सरकारी शालिया मेलचावणी हारी हादसा घटने बगलकोटली न
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಕಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವರುಣದೇವ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಕೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೂರ್ತಿ ಶೇಡ್ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೆಯ ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿರುವ ತಗಡು ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ವಶತಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಬಿಡಿ ಗಿಡಘಂಟಿ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಸನಾಪುರ್ ಬಳಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಐವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ನಯೀಮ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಯೀಮ್ ತಾಂಡೂರ್ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಜೇವರ್ಗಿಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆರಳುವವರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೆರವಾದರು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಅರಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ದಿನ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಜಿಂದಾಲ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ರೂಪರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಬದಲು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಂಡಗಳು ತೆರಳುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವಿಷಯವೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭರವಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಬಿಎಸ್
ಸ್ಕೈಮೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಮರ್ ಚೌಧರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಾಧಾರಣ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಇದೇ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇ ಚುರು और गंगानगर में तापमान 50 के पार कर चुका है और एक तपती गर्मी का जो थोड़ा सा कमी आई है दो दिन हम लोगों का दो तीन दिन हो गया है जो ईस्टर्ली विंड्स आ रहे हैं जो थोड़ा सा नमी होता है इसके कारण थोड़ा सा कमी आई है लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रही ये तापमान हम लोगों का अभी ज़्यादा बना रहेगा और जो मानसून पहुँचने का डेट है हर जगह में अगर टोटल माना जाए तो इंडिया का सभी जगह में ये मानसून डिलेड रहेगा कई जगह में देरी हो जाएगा हो सकता है हफ्ते से पंद्रह दिन तक